है गाइज अब चाबू चाबू लेके आना है तो देखो हम जा रहे हैं अब डोई वाला और मैंने क्या किया चेंज नहीं किया बस इसी के नीचे से एक पेन डाल ली अपनी बस जल्दी मैं अपने बाल बाल बनाए और वो रेडी होके जा रही हूँ डोई वाला और वहाँ से मुझे लाना है कुछ छोटा छोटा सा सामान कुछ मेरा सिलाई का सामान भी ख़त्म हो रहा है और कुछ मुझे और भी सामान लाना है जो लेके आऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी अगर हो सका तो आपको दिखाऊँगी मार्केट में बट नहीं हुआ तो नहीं सही फिर मिलते हैं आपको वहाँ से आने के बाद सबू चाबी लिया था की मैं और सबू ही जा रहे हैं ये देखो जी हम आपको दिखा रहे हैं रास्ते का कितना भयंकर पानी आ रहा है ना देखो कितना ऊंचा ऊंचा उठ रहा है एक्चुअली जूम करके नहीं बना पाए देखो कितना पानी है बहुत ही भयंकर पानी पहनने के बाद देखना कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लगी ये ये नहीं अच्छी लग रही है ब्लैक सी बट हल्की सी चप्पल है ये अच्छी लग रही है कितने की है भैया ये भी तंग नहीं कर रही सबको इसका भी दूसरा पैर दिखाओ कहाँ गया इसका पैर ये तो मेरी बिल्कुल एवर ग्रीन ही चप्पल है ये वाली देख ये तो बिल्कुल मेरी चप्पल जैसी चप्पल है इससे ज्यादा सॉफ्ट कुछ नहीं है वो तो है ही हाँ ये मेरे पैर वाली दिक्कत के लिए ही है ना पर ये साइज छोटा नहीं लग रहा सेम साइज है ये ये कितने कितने की है दोनों चप्पल दे दो फिर ये भी चाहिए ही भैया जब ये तो चलेगी नहीं तो ये थोड़ा इधर उधर जाने में ठीक हो जाएगी आस पास सब ये वाली भी अच्छी लगी थी कर ये ठीक लग रही है जरा बता ये देखो यहाँ से लिया मैंने अपना सिलाई का मेरा जितना भी सामान था जैसे मशीन की सुई लेनी थी बहुत सारा सामान मुझे लेना था तो वो मैंने सारा यहाँ से एक ही जगह से मिल जाता है तो यहाँ से लिया है गाइज hey मैं कल मार्केट से क्या लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई कुछ चीज़ें मेरी रह गई मुझे मिली नहीं तो फिर मैंने ली नहीं मतलब ऑप्शन में तो मिल रही थी बट मैंने इसीलिए ली नहीं क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे वो नहीं मिला तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं मैंने मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना पहले कि मैं शॉप में रुकी थी और मैंने अपने जो घर पहने के स्लीपर है ना वो लेने थे तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये वाले लिए और ऑलरेडी देखो मैंने ये वेयर भी की हुई किए हुए हैं मैं आपको दिखाती हूँ देखो इस टाइप के सेम और ये भी सेम तो ये ना मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं तो इसलिए मैं इन्हीं को लेती हूँ एक्चुअली मेरे हील्स में प्रॉब्लम है ना तो इसलिए मुझे ये स्टफ मतलब क्या से बोलूँ कि सॉफ्ट वाला चाहिए ये देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट है ये मेरे पैर में इनको बस इस चप्पल को ना आप मुश्किल से तीन महीने या चार महीने खींच खाँच के इस्तेमाल कर सकते हो इससे ज़्यादा पैर जो हील्स में जिनको दिक्कत होती है मेरी हील्स की जो बोन है ना वो नीचे की साइड से बढ़ गई है मतलब कि जैसे हम पैर ऐसे रखते हैं तो वो यहाँ पे बढ़ रही है पैर की एडी की नीचे से तो ये नीचे से सॉफ्ट इस पर टच करती है तो दर्द नहीं होता है वरना बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन होता है और जिनको ऐसी प्रॉब्लम होगी तो वो समझ सकते हैं बाकी अदरवाइज़ कोई इसे समझ नहीं पाएगा क्योंकि ये है एक बहुत बड़ा कहने के लिए तो बहुत छोटा है बट लेकिन हेल्थ इशू बड़ा है ये और लगता है दुनिया की सारी प्रॉब्लम ना शायद मेरे ही साथ और मेरी किस्मत में लिखी है तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में और देखो मुझे ना बार बार मैं आप सोचते होंगे इधर कहाँ देखती हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कैमरे में देखती रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता रहता है जैसे मैं घर में ज़्यादातर अकेली रहती हूँ ना तो जैसे कोई है कोई आवाज़ लगा रहा है क्योंकि हमारा घर ना ऐसा है कि इसमें बाहर से कोई आवाज़ लगाता तो मुझे बिल्कुल नहीं सुनता और मैं कुछ 
ऐसे काम करती रहती हूँ ना आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ वीडियो शूट करती रहती हूँ अपना काम करती रहती हूँ धुन में लगी हुई तो मुझे वैसे भी नहीं सुनाई देता यार तो इसलिए मैं इसलिए देखती रहती हूँ हर बार कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है तो ये है मेरी सेकेंड चप्पल स्लीपर और ये मैंने लिए जैसे थोड़ा बहुत आसपास जाने के लिए भी तो चाहिए यार हर जगह पे ना ऐसी वाली पहन के थोड़ी जाया जाता है जैसे ये मेरे पास है और वैसे तो आपको मैं क्या बताऊँगी मैं ज़्यादातर ऐसी भी पहन के मैं चली जाती हूँ मुझे कहीं ऐसे जाना होता है ना मैं तो चली ही जाती हूँ क्योंकि क्यों क्या कर सकते हैं यार इस हमारे मेरे पास तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं तो क्योंकि वैसे मैं पहन नहीं सकती तो फिर तो उसमें बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती तो मैं पहन लेती हूँ तो ये मैंने थोड़ी सी ली है इसमें भी थोड़ा सा स्पंज है हालाँकि इसमें ज़्यादा नहीं है ये देखो ये ना इसका बहुत टाइट बेस है नीचे का बहुत टाइट है बट लेकिन ये थोड़ा सा जो ऊपर से लगाया है ना ग्रीन ग्रीन सा तो ये थोड़ा सा है स्पंजी और ये वाइट वाला भी थोड़ा स्पंजी है तो मतलब थोड़ा बहुत जैसे अब होता है कि जैसे सूट में कैरी करो तो मतलब वो बिल्कुल ही हवाई चप्पल जैसी हो जाती है और ये थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा फैंसी आइटम में आ जाता है तो मैंने ये ले लिया है कि ताकि आस का सफ़र किया जा सके इससे तो अभी मैं बताऊँ कि जो मेरा मेन इम्पॉर्टेंट काम था मैं इस कपड़े को लेके गई थी जो मैं ड्रेस की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही थी देखो पीछे मेरा ब्लॉग गया होगा उसमें देखा होगा आपने मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आगे का प्रोसेस मैं क्या करूंगी वो भी शेयर करूंगी इसको बनाने के लिए तो मैं ना इसको ले गई थी तब जाके मैं इसका कपड़ा लेके आ पाई हूँ वरना तो मैंने देखा मार्केट में जाके ब्लैक कलर है कहते हैं लोग कि कॉमन है मिल जाएगा बट लेकिन कपड़े की जो स्टफिंग होती है ना मतलब स्टफ होता है सॉरी कपड़े का जो स्टफ होता है वो सेम नहीं मिलता कई बार ना बिल्कुल 19 बीस भी फर्क हो जाता है ना तो वो मतलब कलर तो सेम है देखने में किसी को जजमेंट नहीं होगा कोई देखेगा बट छू के एकदम जजमेंट हो जाता है कि नहीं ये कपड़ा अलग है और ये कपड़ा अलग है तो इसलिए मैं इसको लेके गई थी ये मैंने बहुत अच्छा किया कई बार ऐसा होता है ब्लैक सोच के मैं भी छोड़ जाती अरे नहीं कि देख लूँगी छू के बट लेकिन वहाँ पे इतने कपड़े थे इतनी वैराइटियाँ थी ब्लैक में कि भाई मैं सच में कन्फ्यूज हो जाती कि मैं इसे लूँ ना लूँ या मेरा कपड़ा कैसा है मुझे पता ही ना चलता मैं इसको लेके गई थी पर्स में डाल के और तब ये बिल्कुल सेम लेके आई हूँ और ये दो मीटर में लाई हूँ दो मीटर ये पहले ऑलरेडी था तो देखो चार मीटर में जाके कहीं ड्रेस तैयार होगी बट इतना मैं कंफर्म कहती हूँ कि ड्रेस मैं ऐसी तैयार करूँगी ना कि सच में आप देखोगे ना तो आपका भी मन रह नहीं पाएगा जो स्टिचिंग करते हैं या सीखते हैं या जो नहीं भी करते हैं ना वो भी इसका स्क्रीनशॉट लेके और किसी से ये ड्रेस जिससे भी आप अपने स्टिच कराते हो कपड़े तो आप उससे स्टिच कराने के लिए ज़रूर दिखाओगे बोलोगे इतना बढ़िया बन के रेडी होगी जो मैंने सोचा है अपने माइंड में तो बट लेकिन देखो कुछ भी चीज़ सोचने और करने तक तो बहुत लंबा सफ़र होता है बीच में कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ आपको पता है टाइम भी कम लगता है मुझे तो देखते हैं बट लेकिन जब भी पूरी होगी ना तो भी बहुत बढ़िया तैयार होगी बन के ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैं जब कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना पहले तो मैं छूती नहीं हूँ और जब मैं बनाती हूँ ना तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है सबसे अलग होती है तो एक मैंने लिया है देखो ये रिवर्सिबल टेप होती है मतलब आगे पीछे दोनों साइड इसके गम लगी होती है तो ये मैंने क्यों ली है ये मैं बताऊँ आगे जो मेरे ड्राइंग रूम बना हुआ है जो नया तो जो उस पर कवर डले है ना तो जैसे फैन ऑन होता है ना तो वो उड़ जा उड़ते हैं थोड़ा थोड़ा हालांकि उन पर नीचे लेस लगी है वेट वाली है न तो नीचे लटकती है बट लेकिन क्या होता है ना कि फिर भी ना हल्का हल्का सा उड़ती है और तो अगर वो थोड़ा सा भी हटती है ना तो जैसे कोई बैठता है तो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं तो मैंने क्या सोचा हुआ है कि ये डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करके ट्राई करूँगी क्योंकि मैंने उसमें एक जगह तो पिन लगा दी तो वो वहाँ से तो है स्टेबल इस कॉर्नर में भी पिन लगा दी वहाँ से भी स्टेबल है अब होता क्या है कि वो सेंटर में थोड़ा सा यूँ यूँ हवा में आपने पता होगा ना घर में जो लोग लेडीज़ फेस करती हैं इन चीज़ों को जैसे अब ये बेडशीट है मैं फ़ैन ऑन करूँगी ना तो ये नीचे दबती नहीं है इसका साइज़ कम है तो ये क्या करेगी हवा में इस तरफ से उड़ेगी तो इस टाइप की ही प्रॉब्लम उसके साथ आ रही है तो मैं उसमें ये इसलिए लाई हूँ कि ट्राई करके देखूँगी अगर वो इससे चिपक के वहीं रह जाता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा दिक्कत नहीं आएगी तो ये मैंने ये मैं लाई हूँ बट लेकिन मैंने देखा कि ये वैसे भी घर में होना चाहिए बहुत सारी जगह काम आता है ये जैसे आपको घर में कील नहीं लगानी है और आपके पास खूटी है प्लास्टिक की खूटी मिली जाती है देखो तो आपको टेप नहीं लगानी और कई बार ना जो उनके पीछे टेप आता है ना उसको हटाओ आप और उसके बाद वो चिपकती नहीं है वॉल पे एक बार उस पर पे पेंट लग जाता है ना तो चिपकती नहीं है वो ढंग से तो आप क्या करो कि इसकी छोटा सा टुकड़ा काटो उसके पीछे लगाओ दोनों साइड से टेप हटाओ आगे पीछे से एक तरफ से इधर लगा दो और एक तर
और देखो मैं दो कलर की रील लेके आई हूँ मेरे पास पिंक कलर भी थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था वैसे मैं मैक्सिमम अपने पास रखती हूँ बहुत सारी रील्स तो मैं फिलहाल इतनी ही लेके आई हूँ मैं जैसे कपड़ा लाती हूँ ना मैं वैसे रील ले आती हूँ क्योंकि ऐसा था ना बिल्कुल मैचिंग मैचिंग भी तो चाहिए होता है कई बार तो मैं आपको पता ही मैं बहुत सारी चीज़ों में उन्नीस बीस वाली भी चला देती हूँ क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता स्टिचिंग में जब दब जाती है ना तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता और एक दो बार वॉश होती है ना तो थ्रेड का कलर भी अपने आप ही जैसे सूट का निकलता है ना तो ये कॉटन के थ्रेड होते हैं इनका कलर भी निकलता है तो ये कभी मत सोचे कि लाइट डार्क हाँ मिल जाता है तो चलाओ लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता लाइट डार्क का कि हाँ ये डार्क हो रहा है बिल्कुल नहीं मिल रहा है कुछ नहीं होता वॉश होगा ना कपड़ा ये उसके कपड़े में अपने आप ही मिक्स एंड मैच हो जाती है तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए स्टिचिंग करने वालों को और मेरी वैसे शायद एक बैड हैबिट है मैं कई बार कुछ भी काम ना दूसरे कलर से भी कर देती हूँ क्योंकि अंदर दिखता तो है नहीं तो मुझे मैं इतना सोचती नहीं हूँ जब मुझे काम करना है ना तो फिर मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा दूसरा कलर भी होता है ना तो उसको जहाँ जहाँ अंदर से लाई आती है ना वहाँ मैं चला देती हूँ यार मैं हूँ ऐसी तो क्या करूँ क्योंकि जिस समय मुझे काम करने की धूल लगती है ना फिर मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता और ये लाई हूँ मैं अपनी मशीन की सुई और मेरी मशीन की सुई ना देखो जब मैं मार्केट जा रही थी ना तभी जब मैं अपना वो मैट बना रही थी तो वो टूट गई और टूट गई तो कहीं पर कुछ रहा होगा मोटा सा तो उसके नीचे मैंने शायद ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की और वो टूट गई तो आज मुझे उसकी चेंज करनी है ये निडल और बाकी मैं क्या लेके आई हूँ ये लेके आई हूँ पेपर पेस्टिंग की बुकरम लेके आई हूँ देखो ये वाली ठीक है इसके ना जिस तरफ से शाइन होती है ना देखो आपको वैसे कैमरे में दिख नहीं रही है मुझे मालूम है तो हल्का सा जब आप इसे लेके आओगे तो आपको छू के पता चलेगा इसमें ना हल्का सा यहाँ पे साइन है इस तरफ से तो ये जिस तरफ से शाइन है ना उस तरफ से ये आप कपड़े के ऊपर रखो और ऊपर से गरम प्रेस करो तो ये चिपक जाएगी तो ये पेस्टिंग वाली बुकरम है और ये बिल्कुल इसकी थिकनेस बहुत कम है बिल्कुल पेपर टाइप है ये और ये ज्यादा महंगी नहीं आती और सस्ती आती है ज्यादा नहीं आती और देखो ये मैं दो मीटर लेके आई हूँ और उनका दो मीटर ना कम बता रहे थे देखो अभी मुझे तो इतना मालूम नहीं कह रहे बुकरम में थोड़ा कम आता है अब हो सकता है कि उनका कम ही आता होगा ये देखो ये दो मीटर ऐसे बताई उन्होंने तो देखते हैं वैसे तो मुझे लग ही रही है दो मीटर पर फिर भी वो कह रहे थे कि बुकरम में थोड़ा सा कम रहता है सेंटीमीटर में या पता नहीं कुछ कह रहे थे कि ये उसमें आती है तो चलो खैर कोई बात नहीं उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज़्यादा महंगी थी ही नहीं तो उस बेचारी की क्या जान ले लेती मैं वो लड़की आपने देखी होगी वो लड़की मुझसे बातें करती रहती है बहुत अच्छे से और जो मुझसे बात अच्छे से करता है ना तो बहुत सारी चीज़ें में रियायती भी अपने आप ही हो जाती है बोलना एक बहुत बड़ा टैक्ट होता है ना बात करना बोलना और एक मैं ये लेकर आई हूँ अगर मेरे उस टेप ने काम नहीं किया ना मेरे सोफे के कवर चिपकाने में तो मैं एक ये लेके आई हूँ वेलक्रो और ये वेलक्रो ऐसी इसको बोलते हैं देखो कहीं समझ ना आए तो मैं बता दूँ पर बहुत से लोग अब सब समझते हैं मुझे मालूम है ये मत बोलना कि हमें सब समझ आता है मुझे पता है लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते होंगे जिन्हें नहीं समझ आता होगा तो ये देखो ऐसे जैसे हमारे सैंडल्स में नहीं लगे रहते हैं चिपकाने के लिए मतलब ये अलग होती है या अलग होती है देखो तो ये मैं दो होती है तो एक ही हिसाब से मैं मीटर के हिसाब से लाई हूँ और ये ऐसी है देखो तो अगर मेरा इसने काम नहीं किया ना वहाँ पे सोफे के कवर चिपके नहीं ना तो मैं क्या करूँगी इनमें से छोटे छोटे से टुकड़े काट के ना बहुत छोटे छोटे क्योंकि मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा अटकाना है तो अब मुझे ना वाइट नहीं मिली वरना मैं वाइट ढूंढ रही थी बट थी नहीं तो आपको पता है देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो बार बार मार्केट नहीं जाया जाता और फिर मार्केट नहीं जाया जाता और कई बार तो जाके भी भूल जाते हैं कि ये भी लेना है और फिर हस्बैंड लोगों के साथ जाओ हस्बैंड के साथ जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है ये लेना है वो लेना है अच्छा रहने दो तुम मैं तो ज़्यादातर आपने मुझे देखा होगा मैं तो अकेले ही सफ़र करती हूँ क्या करूँ उनको टाइम नहीं होता और जाके भी वो मुझे कुछ सामान लेने नहीं देते हैं कभी ये कभी वो मुझे बोलते हैं मुझे टाइम हो रहा है मुझे देर हो रही है तो बाद में आ जाना तो बाद में आ जाना मैं उनके साथ जाके भी फंस जाती हूँ लेने ही नहीं देते कुछ भी चीज़ें तो इसलिए मैं खुद से जाती हूँ तसल्ली से जो मुझे सामान चाहिए होता है ना देखो ये चीज़ें हैं छोटी 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 ये मेरी वो चीज़ें हैं जो मुझे स्टिचिंग में काम आती हैं कभी की वजह से मैं अपना भी सामान लेके आ पाई हूँ वरना तो क्या होता है मैं भी सोचती रहती हूँ आज जाऊँगी कल जाऊँगी परसों जाऊँगी और यहाँ जो आस में जो गाँव में सामान मिलता है ना वो कई बार देखो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो दिक्कत होती है जैसे एक मिल गई चार नहीं मिली या दो नहीं मिली तो अब एक सामान के बिना भी तो रुक जाता है चलता नहीं है ना तो मैं इसीलिए और मार्केट
ताकि मेरे जाने का वहाँ पे कुछ बेनिफिट भी हो मैं इतने से सामान के लिए नहीं जा सकती वो तो मैं शबू के शूज़ लेने के लिए जा रही थी तो मैं अपना जो सामान मेरा था ना इम्पॉर्टेंट वो मैंने ले लिया वरना तो क्या होता है यहाँ पर मुझे चिपकाने वाली बुकरम मुझे मालूम है कि नहीं मिलती जो विदाउट चिपकाने वाली जो चिपकती नहीं है ना वो मिलती यहाँ पर तो होता क्या है कि वैसे तो मैं नेक भी मैं बने बनाए लेके आ जाती हूँ एक पैकेट पूरा ही तो फिर क्या करती हूँ जब मुझे कुछ नहीं मिलता ना तो मैं अखबार पे ही नेक काट लेती हूँ और मैं उसी से चला लेती हूँ अपना काम तो मतलब कहने का मेरा जुगाड़ तो मतलब इंडियन के अंदर भरा पड़ा है ना तो ये तो आप भी समझ सकते हो कि इंडियंस जो होते हैं ना वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते वो क्या करते हैं अपने लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं तो वही सब चीज़ें हैं मैं भी एक मेरे पास ना प्लेन पेपर रहते हैं तो इसीलिए मैं अपने लिए एक्सक्यूज जो होते हैं ना वो मैं ढूंढ के रखती हूँ उनका निकाल के रखती हूँ तोड़ कि अगर ये नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है तो ऐसे कर लेती हूँ तो जो प्रिंटर का जो पेपर है ना वो ऑब्वियस हमारे घर में रखा ही रहता है क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंटर है तो बच्चे भी यूज़ करते हैं उसका डैडी भी यूज़ करते हैं उन्हें चाहिए होता है तो मैं क्या करती हूँ उसका पेपर उठाती हूँ फिर जब मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं उस पर उसका नेक काटती हूँ फिर मुझे क्या होता है ऑल पिन की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि वो चिपकेगा तो है नहीं तो मुझे ऑल पिन की हेल्प से मैं जो थोड़ा सा काम थोड़ा सा बढ़ता है बट लेकिन जुगाड़ ऐसा है कि हो जाता है रुकता नहीं मेरा काम क्योंकि यहाँ मुझे मिलेगा नहीं काम मुझे रोकना नहीं है क्योंकि मेरा आपको पता है मेरे पास टाइम मुश्किल है जो मेरे पास कि बग बग भी आप बहुत सुनते हैं तो अगर अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ मेरी बग बग पे ही एक लाइक और शेयर तो बनता है तो और मेरे जो लोग मेरे नए हैं चैनल पे जो देख रहे हैं मेरी वीडियोस को तो उनसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें प्लीज़ 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 तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर देखो भाई इसकी तो बारिश हो रही है ना हर पता नहीं कैसा मौसम है यहाँ का अभी थोड़ी देर पहले धूप हो रही थी मॉर्निंग में और दिन में ना फिर उमस हो रही थी बादल हो रहे थे और उमस हो रही थी और देखो अब बारिश पड़ गई और अभी टाइम हो रहा होगा करीब छः बजे का टाइम हो रहा है हमने जाना था मार्केट तो वो भी कैंसिल हो गया और देखो जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना वो सब कितने धुले धुले से मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं धुल धुल सी के साफ़ हो जाते हैं ये देखो और बाहर काफ़ी बारिश हो रही है और आंगन हमारा ऑलरेडी गंदा हो रखा था हमने सोचा हुआ था आज धोएँगे बारिश ही पड़ गई टेंशन ही खत्म पर कुछ कुछ जो पौधे हैं ना उनमें पानी नहीं जाता हमारे जो ये बाहर बाहर रखे हैं ना इनमें तो चला जाता है अब वो जो वहाँ रखे हैं ना वो छज्जे के नीचे हैं तो उस वजह से पानी बिल्कुल नहीं जाता उनमें पर बारिश के बाद देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा ना मेरा मन करा छत पे जाके वीडियो बनाऊँ तब आपको दिखाऊँ उत्तराखंड का मौसम तो कहने ही क्या तभी तो लोग मरते हैं यहाँ घूमने के लिए आने के लिए क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा है जो एक बार यहाँ आ जाता है ना तो उसे जाने का मन ही नहीं करता हाँ देखो खेतों में भी आपको दिखाती हूँ हमारे ना उस वाले अमरूद के पेड़ में भी ना अमरूद लगने स्टार्ट हो गए आज एक अमरूद तोड़ा हमने उसके पेड़ के अमरूद ना बहुत मीठे हैं देखो कितने बादल वाले रुकेगी नहीं है बारिश देखो बच्चे कर रहे हैं इन्जॉय इन्जॉय क्या ये मैंने बनाए हैं आलू के फ्रेंच फ्राई जिस तरीके से बनते हैं ना उसी तरीके से बनते हैं रेसिपी मैंने शेयर की है चैनल पे